Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of synthesis of hormones. First we shall discuss the synthesis of peptide and protein hormones. Peptide and protein hormones are synthesized on the rough endoplasmic reticulum uh, of endocrine cells. It follows the mechanism of protein synthesis in the cell. This may transcription uh, hoti hai, phir translation hoti hai, aur phir post translational modifications hoti hai. The hormones in the first step are produced as large proteins जो भी प्रोटीन हार्मोन बनता है वो एज सच वो वाला हार्मोन नहीं होता जो फाइनली रिलीज होता है बल्कि इट इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एंड हैज एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स विद इट एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड प्री प्रो हार्मोन इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेड मैसेंजर आरएनए दिस प्री प्रो pre pro hormone is not the active form of hormone these pre pro hormones are sent into the endoplasm into the lumen of endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum ke upar to ribosomes inko banate hain fir uske baad ye banne ke baad endoplasmic reticulum ke lumen mein chale jate hain aur wahan par travel karte hue inko kuch hissa inka cleave kiya jata hai or as a result they are converted into pro hormones these pro hormones are then transferred to the golgi bodies uh, where they are packaged into secretory granules inside the secretory granules there are certain enzymes which further cleave them and produce smaller active hormones out of them these vesicles with active hormone are stored within the cytoplasm or they remain bound with the plasma membrane and they are released when they are required jab koi stimulus receive ho ke hormone ko release kiya jaye to phir us waqt isko release kar diya jata hai the release of peptide hormone is uh, occurs by exocytosis dear students now we shall discuss the synthesis of steroid hormones the steroid hormones are not stored in the glandular cells they are synthesized from cholesterol uh instantly when the stimulus is received is tarah se inko bana ke rakh ke secretory vesicles mein band nahi kiya jata balki jab stimulus receive hota hai instantly cholesterol se inko banaya jata hai aur release bhi kar diya jata hai these uh, for this purpose cell maintains a large store of cholesterol which can be rapidly utilized steroid hormones are also not packaged in the vesicles once they are synthesized they are immediately diffused out of the cell and enter the blood inki diffusion isliye aasan hai ke they are lipid soluble molecules isliye they uh, can diffuse out by simple diffusion dear students now we shall discuss the synthesis of amine hormones the amine hormones which are produced from the thyroid and adrenal medulla are synthesized by the action of enzymes on amino acid tyrosine the टायरोसिन से सिंथेसिस का मेथड तो काफी हद तक इनका कॉमन है लेकिन सिंथेसिस के बाद इनकी पैकेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है 
जो थायरॉइड हार्मोन्स हैं उनको सिंथिसाइज करने के बाद एक प्रोटीन जिसे कहते हैं थायरोग्लोबुलिन उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है और बाइंड करके इनको आ, स्टोर कर लिया जाता है थायराइड के फोलिकल्स में जबकि कैटेकोला मीन्स यानी एपीनेफ्रीन और नॉर एपीनेफ्रीन इनको एडिनल मेडुला में बनाने के बाद वेजिकल्स में स्टोर करते हुए एक प्रोटीन जिसे क्रोमोग्रेनिन प्रोटीन कहते हैं उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है इस तरह से बोथ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर बाउंड विद प्रोटीन इन दी वेजिकल्स हाउ बिफोर सिक्रीशन दे आर क्लीव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रोटीन थाइराइड अमाइंस आर सप्लीट फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन एंड द फ्रीड हार्मोन्स आर रिलीज इन टू द्लड वेन दे एंटर द ब्लड दीज थाइड हार्मोन्स वेन दे एंटर द ब्लड दे अगेन कंबाइन विद प्लाज्मा प्रोटीन्स which slowly release them in their target tissues similarly catecholamines are released from chromogranins before their exocytosis from adrenal medullary medullary cells when these catecholamines enter the blood they can exist in the plasma in free form or they bind with the uh other substances